விகடன் வாசல்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாட்டில் பெரிய விஷயமே ஆழ்துளை கிணறு ஆழ்துளை கிணறு பயனுள்ள கிணறு பயனில்லாத கிணறு ரெண்டு குழு ரெண்டு கிணறுகள் இருக்கு பயனுள்ள கிணறுகள் வந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பயன்பட்டுகிட்டே இருக்கும் அதனால ஒரு சிக்கல் எதுவுமே இல்லை பயனில்லாத கிணறுல வந்து சுஜித் மாதிரியான குழந்தைகள் விழுந்துருவாங்க அதை தடுக்கணுன்றதான் இன்னைக்கு பெரிய விஷயமா இருக்கு எங்கெங்கே பயனால் பயனில்லாத கிணறுகள் இருக்கோ அதை உடனடியாக மூடணும்னு சொல்லி சொல்லி டுவாட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சில பேர் அதை மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியாக மாற்றுறதுக்கான முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பயனில்லாத ஆழ்துறை கிணறை வந்து மண்ணை போட்டு மூடுறதா இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு பாதுகாப்பான முறையை பயன்படுத்தி மூடுறதா அல்லது அது மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியாக மாற்றுறதா என்ற ஒரு கேள்வி வரட்சியும் வறட்சியின் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போர் போட்டிருக்காங்க அதாவது கணக்கில் அடங்காத போர் அது முக்கியமாக மானாவாரி நிலங்களில் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒன்று அப்படிங்கிற விதத்தில் வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரு சில இடங்களில் ஏக்கருக்கு மூணு அப்படிங்கிற விதத்தில் கூட அவ்வளோ எண்ணிக்கையிலான போர் வச்சுருக்காங்க போர் போட்டுட்ருக்கப்ப இந்த கேசிங் பைப் எப்படி உருவுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் செலவு பண்ணி ஒருத்தர் போர் போடும்போது தண்ணி இல்லை அல்லது புகையாக போச்சு அப்படிங்கிறப்ப அந்த போர் ஓட்டுற அந்த ஆப்ரேட்டர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த கேசிங் பைப்பை உருவனோம்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயிலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மிச்சமாகும் அதனால் உருவிட்டால் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு பதில் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தான் உங்களுக்கு செலவாகும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை முன்வைக்கும் போது ஏற்கனவே விரக்தியில் ஒரு ல ரெண்டு லட்ச ரூபா செல கட்டணமே அப்படிங்கிற விரக்தியில் இருக்க ஒரு மனுஷன் வந்து என்ன செய்கிறான்னா சரி எடுத்துருங்கிறாங்க எடுத்துடுறாங்க எடுத்து அந்த குழியை வந்து மூடுறது கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டங்களையும் முக்கியமாக மேட்டு பகுதி மா நடுவாக இருக்கக்கூடிய அல்லது மேட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மானாவாரி மாவட்டங்களில் கண்டிப்பாக அந்த கணக்கெடுப்பு நம்ம பண் பண்ணலாம் பண்ணால் தான் எதிர்காலத்தில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மளால் தடுக்க முடியும் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கேசிங் பைப்பை உருவுனதுக்கப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக் பைப்பை உருவுனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மழை பெஞ்சு தண்ணி பக்கவாட்டு பகுதியிலேருந்து அப்படியே அந்த குளிக்குள்ளே இறங்க இறங்க அதோடய வாய் விரியும் அப்போ வாய் விரியும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து இன்ச்சு அளவுள்ள அந்த துளை பன்னெண்டு இன்ச்சாவோ பதினஞ்சு இன்ச்சாவோ அப்படிலாம் விரிவடைஞ்சிடும் அப்போ விரிவடைகிறப்ப மனு குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க ஆட்டுக்குட்டியிலேருந்து விலங்கினம் எல்லாமே உள்ளே விழுகிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் நல்ல வளர்ந்த பசங்க கூட உள்ளே விழுந்திருக்காங்க அவங்களாம் கையை பிடிச்சி தூக்கிட்டாங்க ஆனால் வந்து விழுந்திருக்காங்க இது மாதிரியான ஒரு செயல்பாடை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தடுக்கணும் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு விவசாயியும் அல்லது ஒவ்வொரு நபரும் யாரெல்லாம் போர் போட்டு பயனில்லை அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் அந்த போரை வந்து போரோட எண்ணிக்கையை இதை பற்றி கேட்கக்கூடிய அலுவலர்களோ அல்லது பிற நபர்கள்ட்டையோ உண்மைத்தன்மையை சொல்லணும் இப்போ அஞ்சு போர் போட்டிருக்காங்கன்னா அஞ்சு போர் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு உண்மையை சொல்லணும் ரெண்டை குறைச்சிட்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதுதான் மூணு முதோ பாயிண்ட்டு இந்த மாதிரி குழிகளை மூடணும்னு சொல்லி தமிழக அரசு ஒரு ஆணை பிறப்பிச்சிருக்காங்க பொதுவாக இந்த குழிகளுக்குள்ளே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எவ்வளவு மண்ணு உள்ளேருந்து வெளியில் எடுக்கப்பட்டுச்சோ பாறை துகள்கள் எவ்வளோ எடுக்கப்பட்டுச்சோ அதை திருப்பி உள்ளே போட்டால் தான் மூடும் இப்போ சுருக்கமாக என்னென்னு சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னா ஒரு பெரிய பாறைக்கல்லை தூக்கி உள்ளே போட்டுட்டு அது போய் எங்கே இடிச்சிட்டு நிற்கிதோ அதுக்கு மேலே மட்டும் தண்ணி போ அதுக்கு மேலே மட்டும் மண்ணை போட்டு மூடி ஒரு கணக்காட்டுற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குங்க அப்படி பண்ண முடியாது கூடாது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா மழை பெஞ்சு இந்த போடு மண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிரப்பப்பட்ட மண்ணில் ஒரு சின்ன தூளை துளை உளுந்து உள்ளே போச்சுன்னா திருப்பி அந்த ஓட்டம் பெருசாகிடும் அல்லது வந்து திரும்பி அந்த ஓட்டம் வந்துடும் அது வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்காது அமைப்பாக இருக்காது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பல்வேறு விதமான காரியங்கள் பண்ணலாம் உடனடியாக நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரு மரத்தோட கிளையை வெட்டி அந்த கிளையோட கீழ் தண்டு பகுதி அந்த குழிக்குள்ளே போட்டு மூடி வைக்கிறது வந்து யார் வந்து நேரடியாக போய் உழுகிறத தடுக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பலகை அல்லது கடப்பாக்கல் அல்லது கற் கல் ஸ்லாபு அல்லது கல் தகடு அந்த மாதிரி ஒன்று மேலே போட்டு மூடணுங்க ஒரு முதல் தடுக்கணும் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பாறை கல் அந்த விட்டத்தை விட பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாறை கல்லை தூக்கி அதில் உள்ளே வைக்கணும் உள்ளே வச்சு மூடி பக்கவாட்டில் மூடி அது கூட செய்யலாம் 
நான் மூணு இது உடனடியாக செய்கிறதுக்கு சொல்கிறேங்க இன்னும் என்ன பண்ணலாம் பக்கவாட்டு பகுதியை வந்து மூணடிக்கு மூணடி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோண்டி அதில் வந்து ஹாலோ பிளாக்கோ அல்லது ஒத்தக்கல் செங்கலோ வச்சு மேலே வந்து ஒரு மூடி போட்டுடலாம் அலுமினியம் மூடி போட்டு பூட்டி சாவியை கையில் வச்சிடலாம் இதனால் என்ன ஆகும்னா எளியில் துருப்பிடிக்காமல் நீண்ட நாளைக்கு அந்த மூடி போட்ட ஒரு நிலைமை இருக்கிறத உறுதிப்படுத்தலாம் இதெல்லாம் எங்கே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எங் எந்தெந்த விளைநிலங்கள்லாம் போர் போட்ட இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அல்லது குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு பக்கத்தில் இந்த போர் இருக்குதோ அதிலெல்லாம் உடனடியாக பண்ணணுங்க இப்போ விழுந்த குழந்தைகளோட பெரும்பாலான குழந்தைகள் யாருன்னா கூலி தொழிலாளர்கள் அம்மா வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம் பிள்ளைய வந்து மேலே இரு இருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கீழே குடிஞ்சு இங்கே களை எடுத்துகிட்ருக்கப்போ அவங்க திரும்பி வந்து உளுந்த குழந்தைங்களாக தான் இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் தெரியாது இவங்களுக்கும் தெரியாது இந்த இடத்துல ஒரு குழி இருக்குன்ட்டு அந்த குழியை வந்து பத்திரப்படுத்த வேண்டியது அந்த தோட்ட உரிமையாளரோட முக்கியமான பணி இது ஃபஸ்ட் இது இல்லாமல் இந்த குழிகளை வந்து நம்ம மழைநீர் சேகரிப்பாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அதை மண்ணை போட்டு மூடுறது வந்து ஒரு பெரிய பலன் கிடையாதுங்க இன்றைக்கி வந்து இருக்கக்கூடிய வறட்சியில் கண்டிப்பாக அந்த குழிகளெல்லாம் நம்ம முறையான மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பாக நம்ம அமைக்கணும் அதை வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் எந்தெந்த போர்வெல்லாம் கேசிங் பைப் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கேசிங் பைப் இல்லாத மழைநீர் குழிகளில் போர் குழிகளில் எப்படி மழைநீர் சேகரிக்கலாம் அப்படிங்கிற ரெண்டு வழிகள் இருக்குங்க மொதல் போர் போரில் கேசிங் பைப் இருக்கிற குழியில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேசிங் பைப்பை சுற்றி பத்தடி நீளம் பத்தடி அகலம் ஆழம் ஆறடி உள்ள ஒரு குழி எடுக்கணுங்க பத்தடி தேவையில்லைனா கூட ஆறடி நீளம் ஆறடி அகலம் ஆழம் ஆறடி உள்ள குழி எடுக்கணும் இந்த ஆறடி குழியில் தோண்டுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கேசிங் பைப் தெரியும் அந்த தெரிகிற கேசிங் பைப்பில் பன்னெண்டு எம்எம் ராடு வச்சு ஒரு முப்பது நாற்பது ஓட்டை பல்வேறு பகுதிகளில் நம்ம ஓட்டை போடுறோம் ஓட்டை போட்டு நம்ம அந்த கேசிங் பைப்பும் பக்கத்தில் இருக்க மண்ணும் சேரக்கூடிய இடத்துல அங்கே கிடக்கிற சின்ன சின்ன பொடிக்கல்கள் அங்கே இருக்க மணல் ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோ சிமெண்ட்டு மட்டும் உபயோகப்படுத்தி ஒரு சின்ன கலவை மாதிரி போட்டு அந்த கேசிங் பைப்பும் பக்கத்தில் இருக்க மண்ணுக்கு இடையில் ஒரு மூணடி மூணுக்கு மூணு மூணடிக்கு மூணடி உயரம் அரடி மட்டும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு திட்டு போட்டுடலாம் இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சில நேரம் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய மழை பெய்யும் போது இந்த கேசிங் பைப்புக்கு மண்ணுக்கு இடையில் இந்த தண்ணி போய் அந்த அந்த அரிப்பே பெரிய அரிப்பாக இருக்குது அதை வந்து இதை நம்ம மூடிட்டோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு கிடைக்குங்க அடுத்த முக்கியமானது கிணத்துல கிணறு உடச்சதில் வந்த கல் உடக்கல் அல்லது காட்டில் கிடக்கிற கல்லுங்க இந்த கல்லுங்களெல்லாம் எடுத்து இந்த ஆறடி குழியை வந்து ஒரு அஞ்சடி உயரத்துக்கு நிறைக்கலாம் அதில் இன்னும் என்ன செய்யலான்னா ஒன்றரை இன்ச்சு ஜல்லி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்தலாம் ஏன்னா சென்னை மாதிரியான புறநகர் பகுதிகளில் அவங்களுக்கு பெரிய பெரிய கல்லுங்கள்லாம் கிடைக்கிறதில்ல அந்த மாதிரி நபர்கள்லாம் கண்டிப்பாக அந்த ஒன்றரை ஜல்லியை உபயோகப்படுத்தலாம் அஞ்சடி உயரத்துக்கு போட்டு நிறைச்சிடலாங்க இப்போ நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணணும் மொதல் கேசு நமக்கு சிமெண்ட்டுக்கு தளம் போட்டிருக்கோம் பிவி இது பிவிசி பைப் கேசிங் பைப் இருக்குது அதில் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது ஓட்டை போட்டிருக்கோம் இப்போ நைலான் கொசு வலை அது ரெண்டு அடிக்கு வாங்கி பெரிய கண்ணூரில் நைலான் கொசு வலை கரூர் கொசு வலைன்னு சொல்லுவாங்க அதை ரெண்டு அடிக்கு வாங்கி ரெண்டு அடி வி அகலத்தில் வாங்கி அதை கீழேருந்து அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு வரணும் பைப்பில் சுற்றிட்டு வந்து கட்டு கம்பியை வச்சு கீழே நடுவில் மேலே அப்படி கட்டிடலாம் கட்டிட்டு இந்த பக்கவாட்டு பகுதியில் நம்ம நிறைய கல்லுங்களை போட்டு வச்சிட்டோம்னா ஐந்தடி வயதுக்கு கல் போட்டுடலாம் மீதம் இருக்க ஒரு அடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கால் அடி சோறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செங்கலில் ஒரு சோறு கட்டலாம் அல்லது ஹாலோ பிளாக்கில் ஒரு ஆறு இன்ச்சு அரை அடி அகலம் உள்ள ஹாலோ பிளாக்கில் நம்ம ஒரு சுவர் கட்டலாம் தண்ணி எந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த குழிக்குள்ளே வர வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த பகுதியில் மட்டும் பா வடிவில் ஒரு ஓட்டை விட்டுடலாம் அப்போ வரக்கூடிய தண்ணி வந்து நின்று அந்த வாய் வழியாக விழுந்து நம்ம அந்த போர்க்குள்ளே போகிற மாதிரி இது ஒரு அமைப்பு உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த இடத்துல கேசிங் பைப்பை நம்ம உருவிட்டோம் இப்போ என்ன செய்கிறது கேசிங் பைப்பை உருவின அந்த குழியில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பத்தடி உயர அல்லது எட்டடி உயர எத்தனை என்ன துளை போட்டிருக்காங்களோ பத்து இன்ச்சு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒம்பது இன்ச்சு அல்லது எட்டு இன்ச் அளவில் பிவிசி பைப் வாங்கிக்கலாம் அந்த பிவிசி பைப்பில் அது வந்து பத்தடி வாங்கலாம் அல்லது எட்டடி வாங்கலாம் உதாரணத்துக்கு எட்டடி வாங்குகிறோம் அப்படின்னா கீழேருந்து ரெண்டாவது அடியில் ஒரு பன்னெண்டு எம்எம் ராடு போகிற அளவுக்கு ஓட்டை போட்டுட்டு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஓட்டை
ரெண்டு அடி மட்டும் உள்ளே போகும் பக்க வாட்டில் ரெண்டு கம்பி நீட்டிகிட்டு இருக்கும் இது தரை மேலே நிற்கும் இப்போ இந்த தரை மேலே நிற்கிற நிலமையில் சுற்றி வர கான்கிரீட் போடலாம் அல்லது கான்கிரீட் போடாமல் கூட மீதம் உள்ள ஆறு அடி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஆறு அடியில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருபது முப்பது தொலை போடலாம் சிம் நைலான் வலைகளை சுற்றி கட்டுக்கம்பி போடலாம் பக்க வாட்டில் நிறைய கல் போடலாம் ஐந்தடி உயரத்துக்கு போட்டுட்டு மீதம் உள்ளதில் நம்ம சுவர் வச்சு கட்டிடலாம் இப்படி செய்யும்போது நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் வர வந்து விழக்கூடிய தண்ணீரோட அளவு கம்மினாலும் பரவாயில்ல அந்த ஒன்று ஆழ்துளை கிணறை நம்ம உருப்படி ஆக்குறோங்கிறது மொதல் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து விழக்கூடிய தண்ணீர் வந்து கொஞ்சம் உளுந்தா கூட உங்கள் பூமிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஊற்றுக்கள்லாம் உடைக்கப்பட்டு அதாவது துறக்கப்பட்டு நமக்கு ஒரு புதிய போர்வெல் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குதுங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி போர்வெல் கிடச்சிட்டு கிடச்சிருச்சு உள்ளே கல் போட்டு போகிற நெல்லிக்காய் சைஸ் கல்ல போட்டு பார்க்குறோம் தண்ணி வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன செய்யணும் ஒரு போர் ஏற்கனவே ஓடிட்டுருக்கு மீதம் உள்ள மூணு நாலு போர் இப்படி நமக்கு புதுசாக கிடச்சிருக்குன்னா என்ன பண்ணலாம் கம்ப்ரஸரில் நிறைய வழிகள் இருக்குது ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு க ரெண்டு இரண்டு போ ஆழ்துளை கிணறுகளை போரை ஓட்டுற மாதிரி அமைப்பு இருக்குதுங்க ஒரே நேரத்தில் நாலு போரை ஓட்டுறதுக்கெல்லாம் அமைப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி அமைப்பில் நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி நான் சொல்கிறது ஜூன் மாதம் ஜூலை மாதத்தில் மிகவும் குறைஞ்ச அளவு தண்ணி கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு இரநூறு லிட்டர் தான் தண்ணி கிடைக்குது ஒரு போர்லேருந்து அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அந்த நாலு இரநூறுனா நாலு போர் இருந்து இரநூறு வேணா நாலு இரநூறு கிடச்சா எண்ணூறு லிட்ரு அந்த எண்ணூறு லிட்டர் தண்ணியை ஒரு ஆயிரம் லிட்ரு சின்டெக்ஸ் டேங்கில் நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த தண்ணி ஒரு மரத்துக்கு இருபது லிட்ருனா நாற்பது மரத்துக்கு நம்ம தண்ணி கொடுக்கலாம் நாற்பது செடிகளுக்கு தண்ணி கொடுக்கலாம் அதனால் வறண்ட போர்வெல்னு ஒன்று கிடையாதுங்க நம்ம செறி ஊட்டப்படாத போர்வெல்னா இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லா போர்லையும் தண்ணி இருக்கும் அதனால் தயவுசெய்து எதுலலாம் கேசிங் பைப் உருவினீங்களோ அது விவசாயிகளாக இருந்தாலும் தொழிற்சாலைகளாக இருந்தாலும் பிற பணி புரிகிறவங்களாக இருந்தாலும் எதுக்கு நம்ம போர் போட்டோமோ எங்கே தண்ணி இல்லையோ அந்த போரெல்லாம் உருப்படி பண்ணால் கண்டிப்பாக தோட்டத்துக்கும் பலன் நமக்கு குடி தண்ணீருக்கும் பலன் அல்லது நம்ம விவசாயத்துக்கும் பலன் அமையும் அதனால் இந்த செயல்பாடுகளை நம்ம உடனடியாக செய்யணுங்க இது யாரில் இது எப்படி செய்ய முடியும்னா ஒவ்வொருத்தரும் மனசாட்சியோடு செய்யணும் அவ்வளோதான் சுருக்கமாக இது யாரும் சட்டம் போட மாட்டாங்க அரசாங்கம் சொல்லாது இப்படி செய்ய அப்படி செய்யலாம் சொல்லாது நம்ம தாங்க செய்யணும் ஏன்னா இப்போ விழுந்தப்ப நம்மளுடைய தீபாவளியோட மூணு நாள் சந்தோஷம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போயிடுச்சு உணர்ச்சிங்கிறது வந்து எல்லா நம்ம மனிதர்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு அடிப்படை குணம் இந்த இதில் வந்து நம்மளா இதை வந்து ஒரு செலவுன்னு பார்க்காம இதை ஒரு வரவு அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி ஒரு மழைநீர் சேரிப்பு அமைப்பை அமைக்கணும் அப்படி அமைக்கிறப்ப கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டோட மொத்த நீ பூமிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மொத்த நீரோட அளவு உயர்றதோட தனி மனிதர்களாக உங்கள் ஒவ்வொருத்தரோட விவசாய நிலமும் மாறும் அதோட தன்மை மாறும் தண்ணீர் அதிகமாகும் புது போர் போட மாட்டோம் புது போர் இனிமேல் போடுறவங்க யாராக இருந்தாலும் தயவுசெய்து தண்ணி இல்லைன்னா கேசிங் பைப்பை உருவாதிங்க கேசிங் பைப் அப்படியே இருக்கட்டும் அதை வச்சு ஆயிரம் நல்லது பண்ணலாம் இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயில் நம்ம நம்ம வந்து பெருசாக கோட்டை கட்ட முடியாது ஆனால் இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயை உபயோகப்படுத்தி பல ஏக்கருக்கு நம்மளால் விவசாயம் பண்ணுற அளவுக்கு தண்ணீரை கொண்டு வர முடியும் அதற்கான தொழில்நுட்பங்கள் இருக்குது இந்த ப விகடன் மூலமாக நான் உங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறது என்னென்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான போர்வெல்களை உடனடியாக கேசிங் பைப் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் உடனடியாக மழைநீர் சேரிப்பாக மாற்றணும் புதுசாக போர் போடுறவங்க கண்டிப்பாக கேசிங் பைப்பை உருவக்கூடாது தண்ணியே இல்லைனாலும் அதில் தண்ணீர் கொண்டு வர வைக்க முடியும் அதற்கு விகடன் அலுவலத்தையும் எங்களையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் விழாவாரியாக நூறு தடவை கேட்டாலும் நூறு தடவை சொல்லித்தர நாங்கள் தயாராக இருக்கோம்